этот выпуск проекта «Зеленый Новосибирск» мы снимаем в непривычно холодную погоду. Конец мая, а новосибирцы не торопятся убирать шапки, шарфы и пальто. Но цветущие деревья и клумбы так и манят на прогулку. К тому же в городских скверах и парках сейчас происходит так много интересного. Прогуляемся вместе по «Зеленому Новосибирску». Перед прогулкой по Михайловской набережной лучше освободить память в своем телефоне. В ближайшие дни это одна из самых удачных городских локаций для красочных фотосессий. Здесь все еще цветут яблони Рудольф. Спасибо холодной погоде, на жгучем солнце эти розовые лепестки давно бы облетели. Также на набережной цветет сразу несколько видов черемухи. Есть краснолистные деревья с розовыми цветами, а еще здесь растет черемуха мака с золотистой корой. Кроме того, аллеи украсили искусственные деревья, напоминающие глицини. Очень приятно гулять, особенно вечером, когда у нас тут такие закаты. Просто потрясающие. Видели, что фотографируете что-то? Что да, это, знаете, жиловидный флокс. И он настолько разные оттенки у него. И белый с розовым, и розовый, и вот такие малиновые прямо. Очень красиво. Очень красивая набережная. Очень красивая. Такие красивые яблони красные вот эти вот. И вон там сделаны искусственные цветы тоже очень красивые. Прям одно удовольствие. Конечно, сюда тянет фотографироваться, гулять здесь по вечерам. Ну, в основном на велосипеде я здесь езжу, а сегодня я специально приехала, чтобы сфотографироваться, потому что осталось последних 2-3 денечка. А на набережной я очень люблю фотографироваться там, когда там будут высажены цветочки. Вот там очень красиво, напротив колеса обозрения. А еще на набережной появилось вот такое музыкальное пространство. Когда мы опубликуем этот выпуск, здесь уже будет резвиться ребятня. Мелодичную площадку откроют 1 июня в День защиты детей. Тут и вертикальный ксилофон колокола из семи алюминиевых труб, большой глюкофон – инструмент в виде львискового барабана, столбик, вертикальный ксилофон из пяти нот и ксилофон симфония из 11 толстых алюминиевых трубок с колотушками. На этих инструментах, кстати, с удовольствием сыграют и профессиональные исполнители. В Камбару – реликтовый лес в географическом центре Новосибирска, старейший в городе. Говорят, некоторым соснам здесь почти 300 лет. В 2018 году территорию в 32 гектара включили в нацпроект формирования комфортной городской среды. Так захотели сами жители Октябрьского района. Но на публичных слушаниях разгорелись жаркие споры вокруг разработанного дизайн-проекта. Тогда мэрия пошла навстречу, предложила выбрать из трех вариантов наиболее приемлемый для Инюшинского бора и запустила онлайн-голосование на госуслугах. Так какое будущее может быть у городского леса, по мне специалистов. Местные жители неоднозначно в прошлом году восприняли проект. Как вы думаете, что их больше всего смутило, может быть, испугало? Некоторых местных жителей смутило то, что на территории Нюшинского бора предполагается создание площадок разного типа. И надо сказать, что это не капитальное ни в коем случае строительство. Это площадки как малые архитектурные формы, это детские, спортивные э, зоны для, с навесами для отдыха, и чтобы спрятаться можно было бы от дождей и от солнца, смотровые площадки и административное здание, которое по проекту должно находиться на углу улицы Выборной для того, чтобы организовывалось содержание этой территории. Мэрия запустила голосование и в этот раз предлагают выбрать три варианта развития Инюшинского бора. Давайте расскажем про них немного поподробнее. Первый вариант – полный дизайн проекта с, с тем с набором мероприятий по благоустройству, которые были изначально задуманы. Помимо Устройство дорожно-тропиночной сети в мягком покрытии, помимо освещения, камер видеонаблюдения, лавочек, урн, мы формировали здесь некие зоны, 
для отдыха, в том числе на главной поляне. Устраивали такую мини-сцену эстраду, детские площадки, спортивные площадки, смотровые площадки, где у нас есть вид на реку Камышенко и экотропа вдоль, вдоль Камышенки. Второй вариант – это только исключительно формирование дорожно-тропиночной сети, освещение, видеонаблюдение и администрация. И третий вариант – только остаются работы по зеленым насаждениям. Работа с зелеными насаждениями есть во всех трех вариантах. Расскажите, что планируется? В первую очередь мы должны убрать обилие инвазивных видов, которые меняют микроклимат внутри соснового леса. Конечно же, это клен есенелистный в первую очередь. Ну и, конечно, мы здесь видим необычайное разрастание а, видов, таких как малина, крапива. Мы видим слишком большое количество а, черемухи. И а, в итоге получается, что а, подлесок настолько густой, что здесь в лесу меняется микроклимат. Поэтому мы, мы, конечно, должны его проредить в первую очередь. Это не значит, что мы убираем вообще все кустарники. Нет, конечно. Они остаются там, где есть низины, там, где... А, только природные растения. И вот именно эти а, низины с природными растениями будут местами для гнездования птиц. Именно они, вот, а, по сути, и, и будут являться а, такими отдельными ремизами, так называемыми. Таким образом, обилие птиц не должно быть меньше после таких работ. Эти работы должны быть ювелирно точными. Конечно, нужно будет убрать а, сухие а, деревья. Конечно, нужно будет отдельно провести лесопатологическое обследование, чтобы понять, насколько распространилась корневая губка в составе этого леса. Ну и обязательно нужны посадки, нужны защитные посадки, которые бы защищали Инюшинский бор от дороги. И плюс ко всему нужны посадки со стороны долины речки для того, чтобы в первую очередь а, уменьшить риски а, эрозионные, разрушения и увеличить разнообразие. Потому что там, а, скажем так, сама экосистема, она уже другая, она с присутствием еще и степных растений. Мы проведем санацию, а, снизится захламленность внутри леса, при этом останутся, а, собственно, места обитания для лесных животных, которые мы хотели бы здесь видеть, и мы должны увеличить биоразнообразие в, стол, в сторону возврата лесных растений. Какой уже имеющийся опыт ухода и благоустройства за зелеными территориями поможет в работе с Инюшинским бором? В первую очередь, это, конечно же, опыт Центрального Сибирского ботанического сада. Была отдельная лаборатория по рекреационным лесам там. Под руководством Ивана Варфоломеевича Тарана вышли достаточно такие обстоятельные монографии, которые описывают, что нужно делать в рекреационных лесах Юго-Западной Сибири. Вот это наследие, собственно, мы должны здесь воплощать. Мы должны использовать пейзажные группы, состав этот уже разработан. Конечно, мы должны использовать, возвращать в естественную среду лесные травянистые растения. Ну и, естественно, когда мы будем использовать уже существующие технологии, я думаю, что результат будет гарантирован. Мы здесь увидим устойчивую лесную экосистему, которая получает необходимую квалифицированную поддержку от человека для того, чтобы, собственно, ее равновесие никак не нарушалось. Выбрать из трех вариантов новосибирцы смогут до 10 июня. Расскажите, когда уже финально подведут итоги и что будет дальше. До 10 июня продлится голосование на портале госуслуг. Надо будет авторизироваться через свою учетную запись обязательно. А после того, как голосование завершится, мы поймем, какой проект выиграл, и мы переходим на заказ на работу с проектно-сметной документацией. Вы должны все рассчитать по количественным показателям, еще провести некоторые дополнительные изыскания и исследования. А в том числе нужно будет подготовить проект освоения лесов, это обязательно по законодательству. И вот с этим пакетом документов мы будем обращаться в государственную экспертизу для для оценки этого проекта, чтобы заявиться федеральный проект на финансирование.
У Инюшинского бора важные преобразования еще впереди, а тем временем в парках и скверах города много что меняется прямо сейчас. Расскажем подробнее в «Зеленых новостях». Подрядчик должен вывести больше рабочих в Первомайский сквер. Этого потребовал мэр Максим Кудрявцев. Он поддержал новосибирцев, которые недовольны затянувшейся реконструкцией. Сейчас здесь исправляют дефекты, за счет подрядчика меняют разрушившуюся брусчатку. Убрали старую плитку за Краеведческим музеем, скоро начнут выкладывать новую. Ко дню города откроют обновленный фонтан «Мишка». Его реконструировали всю зиму, для этого соорудили специальный шатер. Восстановили чашу фонтана, модернизировали оборудование и отреставрировали в мастерской саму фигуру Мишки. Появилась подсветка, ее раньше не было. Подсветка будет работать и днем, и ночью. Ночью она будет работать в дежурном освещении, ну, в том числе для предупреждения людей о том, что здесь водный объект, преграда. 10 сибирских елей и более тысячи кустов пузыреплотника и кизильника высадили во время акции «Сад памяти». В этом году деревья высаживали в двух местах – в сквере «Белый сад» на пересечении улиц Адаевского и Твардовского, а также на бульваре Победы – улица Троллейная. Наши дендрологи обследовали территорию, проводили дендроанализ, и э, по всем критериям было принято решение о высадке именно этих деревьев, потому что на данной территории минимальное количество коммуникаций, которые позволяют высадить именно крупномерные деревья. Деревьями пополнился и сквер Донбасса, расположенный на пересечении улиц Никитина и Воинской. Там высадили 15 крупных сибирских елей и дюжину саженцев и воломкой. Масштабное благоустройство сквера выходит на финишную прямую. Сквер «Крылья Сибири» продолжают обновлять. Здесь установили новые лавочки, урны и зеркальные инсталляции. Вместо узнаваемого глобуса фонтан теперь украшает стильный знак геотега. Парк «Березовая роща» готовят к масштабному благоустройству на площади в 23 гектара. Но перед разработкой дизайн-проекта запустили онлайн-анкетирование, чтобы учесть пожелания жителей. Чтобы поделиться мнением, переходите по QR-коду, который вы видите на экране. Врачи говорят, чтобы дети росли крепкими и здоровыми, им необходимо проводить на свежем воздухе хотя бы 2-3 часа в день. Да и взрослые чувствуют себя гораздо лучше после прогулок среди деревьев. Неудивительно, что в прогрессивных городах сейчас стремятся воссоздать уголки дикой природы, чтобы вмешательство ландшафтных дизайнеров было незаметным. Есть даже такой термин «природный урбанизм». Как такой подход используют в Новосибирске и каким должен быть идеальный городской парк. Мы находимся в парке «Арена». За этот год парк сильно поменялся. Здесь очень много достроили, доделали. И это очень красивый, яркий пример такого природного урбанизма, природной архитектуры. Во-первых, довольно качественно сделано дорожное покрытие, тропиночное покрытие. Оно чуть выше, чем газон. И, соответственно, весной, когда будет таять снег, очень немного земли будет попадать на тротуары. Плюс мы видим... Всякие пригорочки, холмики, впадинки, которые э, не очень-то э, как-то способствуют тому, чтобы побудить человека срезать путь и все-таки наслаждаться и прогуливаться по той тропиночной сети, которая заложена архитекторами и проектировщиками. Э, это позволит сохранить довольно долго э, газон и в хорошем качественном состоянии. Современные проекты и архитекторы стараются минимальным способом затрагивать природу, не там, переусердствовать в плане там, стрижки газонов, вырубки деревьев. Сохраняется обычно то, что стоит сохранить, ну и добавляется растительность, те цветы, те деревья, которые свойственны именно этой Зоне. Мы видим большие, хорошие там, прострелы, перспективы. Мы можем видеть, что там, там катаются скейтеры даже вот отсюда. И это очень классно, с одной стороны. Он дает, это, это место дает возможность понять, куда я еще могу пойти. Это так называемый сухой ручей. Он специальным образом организуется для того, чтобы при необходимости в этом месте скапливалась вода и не мешала, не, не сосредотачивалась в, друг, в других местах. Когда воды нет, мы просто видим очень красивый 
такой почти альпийский пейзаж. В целом это место соответствует всем необходимым потребностям большого количества людей, которые могут сюда прийти. Наверное, то качество, которое здесь есть у нас, это пример того, что Новосибирск может делать хорошо, классно и за меньшие деньги, что тоже важно. При этом привлекать людей, горожан, пользователей к работе над территорией, учитывать их мнение на достаточно большой территории. При этом не забывать, что этот парк не отдельный элемент, да, зажатый в определенные границы участка, но э, часть большой целостной структуры. Эта территория рассматривается в контексте всего парка с Бугринской рощей. Это был зеленый Новосибирск. Гуляйте по паркам и скверам, копите впечатления для долгой сибирской зимы. Увидимся в следующем месяце.